Hola y bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez, bienvenidos a semana 3 después de operación. Me acabo de bañar, por eso tengo la toalla en la cabeza para que mi pelo agarre un poquito el agua. Um, una de las cosas, no traigo faja ahorita, la razón por la que no traigo faja y en unos videos me dijeron, no te quites la faja, la faja solo me la quito cuando me baño, una hora al día. Me baño, me la quito, me doy masajes, me curo las heridas, en esa hora me la quito, me la vuelvo a poner. Entonces es por la razón por la que grabo aquí en mi baño, porque pues es cuando no traigo la faja para que me vean cómo, cómo va el cuerpo. Pero usualmente las 23 horas al día la uso, duermo con mi faja, amanezco con mi faja, todo con mi faja. Lo único que les digo es cuando me baño, me la quito... Uh, me baño y todo y cuando hago video pues hago video así sin la faja para que vean mi cuerpo ya después me, me doy mi masaje yo sola tengo masaje agarro un masaje profesional una vez al día una vez al, una vez a la semana uh, voy con una persona que me uh, que me sobe son uh, masajes para drenar entonces lo que hace eh, tengo pedacitos pedazos que, que como por aquí que siento duro ella lo que hace es romper eso como que lo disuelve, no sé cómo le hace, pero es con puro masaje, es una hora. Me cobran aquí en Riverside 65 dólares la hora. Entonces voy una vez a la semana y eh, eh, todos los días yo me baño y yo me doy masaje sola. Lo, como me dijeron, es solo haciendo esto. Me pongo aceite de árnica, lo compré en Tijuana, pero creo que lo venden también en Amazon. Me desinfecto las heridas del el ombligo, las heridas, todo alrededor, entonces uh, me, me doy mi masaje, me desinfecto, me curo mis heridas y todo, y ya después me pongo mi faja, como les digo, la faja la uso 23 horas al día, solo me la quito un, cuando me baño, y por eso les hago el video en el baño, y por eso les hago el video ahorita para que vean mi cuerpo cómo va, les voy a estar enseñando, traigo esta blusita, esa no es la que uso, uso una blusa larga, una... Esta es la que me acabo de quitar larga para que a la faja no me marque. Van a ver que sí marca de todos modos, pero no tan fuerte. Entonces, y ahí va como va el cuerpecillo. Estoy mucho más desinflamada. Todavía tengo mucha inflamación aquí, pero ya estoy viendo aquí cómo se está pegando. Miren, esto es lo que les estoy diciendo. Esto todavía lo marca. Va. Ahí va la vuelta. Mi espalda. Sin, men, sin, sin rollitos ya como. Uh, esto estaba así. Y ahorita ya va más de este. Miren las niñas. Traigo cubierto. No quise poner algo que, no, que me iban a desmonetizar. Eso es lo que les estoy diciendo. Todavía está inflamado. Pero, ya va, el ombligo, me encanta cómo, cómo se marca, ya estoy viendo, ya estoy viendo definición, aquí está mucho más apretado y menos inflamado que aquí, aquí siento donde está más inflamado que en cualquier otro lado, pero ahí va. Ah, ¿Qué estoy haciendo para desinflamarme? Estoy tomando pastillas de árnica té de árnica, me dijeron que hicieron té o una infusión, no sé qué sea, pero es la cáscara de la piña con un palito de, de canela en agua, lo dejo que hierva, lo dejo a uh, sentarse un ratito así y estar quieto un ratito y luego ya me lo tomo, todo el día estoy tomando eso, creo que es lo que me está ayudando también, estoy com um, comiendo piña, porque dicen que la piña ayuda mucho a lo inflamado. Entonces estoy comiendo piña, tomando la infusión esa. Estoy poniendo árnica, aceite de árnica, té de árnica y pastillas de árnica. También me dijeron de infusiones, creo que también son de cola de caballo calientitas. En, en este todavía la apenas lo ordené ayer en Amazon, me llega yo creo que en dos o tres días para ponerme uh, como toallas calientes en, en toda la parte inflamada. Voy a tratar, yo estoy tratando de todo. Con que sea natural, lo voy a tratar todo. Ya voy, papi. 
pero no estoy tomando cosas que toma esta pastilla, toma esta medicina. Como no sé qué, como, qué reacción tenga mi cuerpo, no lo hago. Pero sí té y sí, cosas naturales sí, lo, sí las estoy um, a, haciendo. Todo lo que, lo que me están recomendando lo estoy haciendo a ver si que funciona. Y creo que sí, me está ayudando. ¿Cómo me siento? Ya me puedo, ya, qué bueno. Ya me empecé a acostar en la cama, ya no estoy en la silla. Me, yo duermo boca abajo o de lado. Boca abajo ahorita no puedo porque se me va el aire. Si estoy apretando todo, se me, como que siento que, que me sofoco. Pero de lado sí me acuesto. Me pongo la almohada esa que, que va aquí. Me la pongo alrededor de aquí y me duermo. Entonces, para que esto sume y no me aplaste la cadera. Aquí me pongo la almohada aquí y así. Entonces, da, da un poquito de... Para que no esté todo mi peso en mi cadera. Y tengo que estar moviéndome de lado a lado. Es lo que me había dicho el doctor. Fue una de las cosas que pregunté. Porque pues yo duermo de lado. Dije, voy a estar bien incómoda si duermo boca arriba o boca arriba. ¿Cómo voy a aplastar las, las pompis? Entonces le pregunté y me dijo, después de tres semanas puedes empezar a dormir en la cama. O puedes, desde el principio puedes empezar. Solo tienes que poner almohadas en todos lados. Pero yo como estaba en la silla y le había dicho, pues yo estoy en la silla. A las tres semanas ya te puedes poner en la cama. Solo... Pon algo aquí para que no esté todo tu peso acá. Y tienes que estar de lado a lado. No, te, no dormir todo el, todo el día, toda la noche de este lado porque pues sí los va a aplastar. Muévete de este lado, luego muévete de este lado. Y así es como me la paso toda la noche. Duermo súper rico. No pensé que iba a dormir tan rico, pero sí duermo toda la noche. Mi esposo se va tipo a las 3, 4 de la mañana a trabajar y ya no lo, no lo siento. Antes siempre lo sentía y me levantaba. Ahorita estoy durmiendo tan bien que ni lo siento. Ah, en el día estoy sentada en la silla porque siento... Es más fácil levantarme. Sí me puedo levantar en la cama, pero pues tengo que como que... Si estoy de lado, tengo que ponerme de un lado y luego con las manos. Entonces es un poquito más complicado que en la silla estoy sentada. Y me la paso mucho tiempo sentada. Camino, si me paro a caminar, ver dónde están los niños, jugar con ellos así... Pero no, estoy tratando de dejar que mi cuerpo se recupere. Estoy muy calmada. Sí me levanto a hacer de comer. Y como les digo, a caminar, a mover las piernas. Tengo las medias de compresión, las voy a usar. Me dijo que al mes ya puedo dejar de usarlas. Tres semanas todavía las estoy usando. Está súper caliente aquí. Entonces, una de las cosas que uh, sí me habían dicho, si te haces cirugía durante el verano vas a sufrirle más porque pues está más caliente, tienes que estar fajada, tienes que estar con calcetas, uh, es un poquito. Pero, pues, ya lo hice. Uh, sí está caliente, me da mucho calor las fajas y, como les digo, las calcetas, pero... Es, eh, sí, sí sobrevive uno, no es de que no así vayas a sobrevivir y luego me veo el cuerpo y digo, ay, estoy súper, súper contenta como está quedando, como les digo, ya la forma, solo así, como es como ya, ya con esto, ya con esto, ya chingué, ya me gusta, pero, y sé que todavía se va a desinflamar más, como les digo, esta línea con la faja plasta y si sí me pongo tabla y me pongo la, esa es otra de las cosas, ya, como ya estoy sintiendo que mi cuerpo se está desinflamando, la faja ya me está quedando más grande. Hoy me voy a cambiar una faja más chiquita, que fue una de las fajas que agarré cuando fui a San Diego, que pasé por la sucursal de M, M y D. Me dieron una faja y esa está más apretada que la que estaba usando, entonces ya me la voy a poner. Voy a ver qué tanto le cabe, si le cabe tabla, si le cabe cualquier otra cosa, entonces... Poquito a poquito voy a ir a, haciéndome más chiquitas las fajas, poniéndome más chiquitas. O, muchas tienen dos, tres, cuatro como ganchitos y se van cerrando. Entonces ahorita voy a tratar esa. Es de man, man, manga larga porque también estoy viendo que la que estoy usando como que aquí me llega y esto no me gusta. Me habían dicho que la grasa tiende a irse por todos lados, quiero que me apriete todo, los brazos, las piernas, todo, para que la grasa no se vaya a ir acá, o en mis piernas, piernas, en, en, en las piernas, entonces, um, por eso también ya quiero fajarme con la otra faja, uh, y ya, pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí les doy otra, 
otro, esta es otra cosa que les quería enseñar, esto es lo que me hizo la faja que me pusieron en el, en el hospital, me hizo esto. ¿Por qué? Porque me, cuando me la pusieron, estaba, como les dije, estaba acostada y me pegó ahí. Al otro día que me cambié la faja, vi que está rojo, rojo y, y me dolía. De este lado no está tanto. Creo que no, déjenme ver. Acá. Aquí poquito. Pero de este lado sí estaba muy marcado, entonces empecé a ponerme unos toallitas sanitarias de mujer aquí para que ya no me rozara pero sí me marcó entonces esto no fue de, de cirugía esto fue de la faja es lo que dicen que pueden hacer las fajas te pueden marcar por eso me dijeron ponte una camisita abajo de la faja uh, para que no te vaya a marcar y te vaya a rozar o te vaya a quemar entonces ahí vamos ahí vamos como les digo ya se está viendo figura pues se, desde el principio se veía pero ya estoy viendo que esto está apretando más se ve más de lado sí se ve un poquito más aquí, como que inflamadito, pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, yeah. <risa> una de las cosas más difíciles, la semana pasada estuve en mis días, en mi periodo, y ay, poder controlar esto con la faja y todo, y la inflamación, los um, retorcijones y todo eso fue un poquito difícil, pero se sobrevive, como le digo, todo se sobrevive. Uh, estoy muy contenta con mis resultados, ya van un poquito más, cada día me siento mejor, cada día me siento más normal, por decirlo, pero ahí vamos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado este, este video, <risa> iba a decir update, pero no supe cómo se dice en inglés, en español, <risa> digo, este resumen, este, no sé, ahí está, uh, espero les haya gustado, suscríbanse a mi canal, Apuchen la campanita para que les notifique de cuando subo videos, estoy subiendo videos, ahorita estoy tratando de hacer dos o tres videos a la semana, uh, enseñándoles cómo vamos, diciéndoles cositas aquí y allá, entonces eso es todo, nos vemos para la próxima, adiós.